Los Angeles, 1965. Antônio Carlos Jobim estava sempre preocupado com as versões em inglês das suas músicas, dos seus sambas. Não é fácil fazer versões de músicas. A tradução literal é inviável, porque é impossível encaixar uma simples tradução na melodia da música. E há, nas letras da Bossa Nova especialmente, uma atmosfera carioca, um humor e uma visão do mundo a partir de Ipanema. E isso não é algo que se traduza naturalmente para qualquer outra língua. E havia, por parte dos versionistas norte-americanos, um total desconhecimento do que era o Brasil. A única referência era Carmen Miranda, carregando frutas exóticas na cabeça com a barriga de fora. Tom mandou uma carta para o seu parceiro, o poeta Vinícius de Moraes, em que dizia que brigava tanto para ter boas versões em inglês por amar as letras em português das suas músicas. Ele escreveu que não podia aceitar que colocassem um chapéu de mexicano nas letras do poetinha e que versão era a coisa mais ingrata que existe. E seguia. Ingrata, deturpante, borocochô e subarte. Ele tinha a versão, a versão. Algum tempo depois, foi Vinícius que se viu nessa posição ingrata. A música bonita do Tom Jobim tinha sido escrita em inglês e o poeta ficou encarregado de fazer uma versão em português. Se o Tom gostou ou não, eu não sei. Mas o fato é que ele nunca cantou bonita com a letra do seu querido parceiro Vinícius. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se barro arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com barro arranjo. Se preferir contribuir com Pix, a chave é contato arroba flaviomendes.com. Bonita é uma composição de Antônio Carlos Jobim, com letra em inglês atribuída a Ginny Lees e Ray Gilbert. A inspiração para a canção foi a atriz Candice Bergen, que o Tom conheceu num voo quando ela tinha 17 anos, em 1963. Três anos depois, Tom reencontrou a atriz numa festa em Nova York, e depois de alguns uísques, não resistiu e sentou ao piano e cantou bonita, diretamente para sua musa. E não foi a única música em que Tom se inspirou na atriz Candice Bergen. Em 1970, ele fez a trilha do filme The Adventures, de Louis Gilbert, no qual ela fazia o papel de Sue Ann. A música que Tom escreveu para a personagem, um bolero estilizado, fez parte do disco Tide e é um dos temas instrumentais mais conhecidos do Tom. Já Bonita foi gravada pela primeira vez no disco The Wonderful World of Antônio Carlos Jobim, gravado em 1964, com arranjo de Nelson Riddle. E, surpreendentemente, reapareceu no disco seguinte do Tom, A Certain Mr. Jobim, agora com arranjos de Klaus Ogman. Ficou a impressão de que o Tom não tinha gostado do primeiro arranjo e deu margem a que alguns pensassem que ele tinha feito uma espécie de confronto entre esses dois arranjadores gigantes. Tom é reconhecido como um compositor que entregava um pacote muito completo para o arranjador. Normalmente a música já tinha introdução, forma, harmonia e alguns contracantos. Por isso é muito interessante poder analisar esses dois arranjos, ver o que eles têm em comum e quais são as diferenças entre eles. E é o que eu vou fazer nesse vídeo. Tom nem queria ir para Nova York fazer o famoso show da Bossa Nova no Carnegie Hall, em novembro de 1962. Foi convencido aí pelo escritor Fernando Sabino, que usou um argumento forte para convencer o amigo. Tom, se você não for, vai ser para sempre um brasileirinho ignorante e subdesenvolvido. Ele encarou seu medo de avião e chegou em cima da hora do show. Só teve tempo de passar no hotel para colocar o smoking. A princípio, ele não tinha planejado ficar por lá. Mas foi uma consequência natural. A bossa nova foi um frescor na música americana. Fez muito sucesso. The instrument, guitar. The beat, bossa nova. The artist, one of the inventors of this exciting all new sound, Antonio Carlos Jobim. <risos> 
então assinou alguns contratos que lhe renderam algum dinheiro para sobreviver. Mas ele afirmou que ainda não tinha inglês o suficiente para entender os contratos. Numa outra carta ao parceiro Vinícius, Tom explica como funcionavam os direitos autorais sobre a venda de disco lá. De cara, o editor das músicas nos Estados Unidos ficava com 50%. Os outros 50%, que eram enviados ao Brasil, a editora brasileira ficava com metade disso. E descontando taxas e tal, sobrava 8% para cada parceiro. Se a música rendesse 10 mil dólares, sobrava 800 dólares para cada um. Esse foi um dos motivos que fizeram Tom montar a sua própria editora nos Estados Unidos, a Corcovado Music. Aliás, Tom foi praticamente obrigado pela sua mulher na época, Teresa, a fundar essa editora e ter algum controle sobre a sua obra. Tom tinha verdadeiros embates com Norman Gimbel e Ginny Lees, que foram os primeiros versionistas das músicas dele. Tom queria manter o espírito das letras originais. Naquela mesma carta para Vinícius, Tom conta que a sua relação com Norman Gimbel já tinha passado da fase de gentilezas e que eles brigavam muito. A Luísa de Oliveira, muito amigo e parceiro do Tom, sugere um novo letrista, que a Luísa já conhecia desde os anos 1940, Ray Gilbert. A Luísa era do Bando da Lua, que acompanhou Carmen Miranda nos anos em que ela morou nos Estados Unidos, e chegou a compor com Gilbert algumas canções para Carmen. Ray Gilbert, Aloysio e Tom fundaram juntos uma editora, a Ipanema Music, só para editar músicas de parceria dos três, como as versões de Dindi e Inútil Paisagem. Segundo Rui Castro, no livro Chega de Saudade, Ray Gilbert entrou no quarto do hotel do Tom em Nova York com moedas grudadas na testa, dizendo que eles ficariam ricos com a Ipanema Music. Mas Tom desconfiou. Já Sérgio Cabral, na biografia que escreveu do Tom, disse que Gilbert foi desonesto e trapalhão como sócio. Em dado momento, Ray Gilbert sugeriu romperem a sociedade, fez uma proposta e o Tom aceitou. Segundo disse para Teresa, sua mulher, Tom viu ali na cara do americano que ele continuaria a ser enganado para o resto da vida. A casa do Tom em Los Angeles, na rua Norman Place, era uma espécie de embaixada da música brasileira na Califórnia. Muitos músicos brasileiros estavam trabalhando nos Estados Unidos, aproveitando a onda e ensinando a bossa nova por lá. Um desses, e um dos mais ativos, era o baterista Dom Um Romão, que queria que o Tom estivesse tocando mais, se apresentando mais. Ele se incomodava de ver o maestro o dia inteiro de pijama, todos os dias, quase sem sair de casa, e chegou a falar com a Tereza. Queima esse pijama, ele tem o vírus da morgação, assim não vai acontecer nada. Mas o Tom achava que estava era com trabalho demais. Tinha uma temporada para fazer cantando e tocando violão com o cantor Andy Williams, num hotel às margens do Lake Tahoe, um lago glacial a 2 mil metros de altura no estado de Nevada. E tinha acabado de assinar um contrato de exclusividade com a gravadora Warner para gravar dois discos. Para completar, o baixista Tião Neto o convidou para tocar num disco de música de Henry Mancini em ritmo de bossa nova, de um pianista de jazz chamado Jack Wilson. Os americanos ainda não tinham aprendido a tocar bossa nova no violão e nem na bateria. Por isso a bateria ficou com Chico Batera e Tião Neto chamou o Tom para fazer o violão. Nesses primeiros anos de carreira nos Estados Unidos, Tom sempre apareceu tocando violão. Ele era vendido como um Latin lover e violão, e não o piano, era um instrumento de Latin lovers. Tom recusou o convite para gravar o disco do Jack Wilson por causa do contrato com a Warner. Ele não poderia aparecer gravando em outra companhia. Tião Neto encontrou a solução, deu um apelido para o Tom, um pseudônimo, e o violonista desse disco assina Tony Brazil e até aparece na capa como convidado especial. Para o primeiro disco no Warner, Tom realizou seu maior desejo na época, trabalhar com o arranjador Nelson Riddle. Riddle ia na casa do Tom para os dois trabalharem nos arranjos, mas nem a presença de um dos monstros sagrados da música norte-americana fazia o Tom tirar o pijama, e era de pijama mesmo que ele o recebia. Tião Neto, que teve presente em alguns desses encontros, dizia que o clima de simplicidade e descontração brasileiras era tamanho que um dia Tereza apareceu na sala de roupão de banho e toalha na cabeça. Tudo normal. Mas Riddle estava vivendo um drama familiar. Um dos seus filhos estava entre a vida e a morte, depois de um acidente de automóvel. O Tom achava que por isso ele não conseguiu se concentrar nos arranjos e nas gravações 
da mesma forma que fazia quando trabalhava com Frank Sinatra e Nat King Cole. Isso talvez justifique a relativa frustração do Tom com o resultado desse LP, The Wonderful World of Antônio Carlos Jobim, o primeiro álbum em que ele gravou cantando na vida. A correria de trabalhos e pijamas da temporada em Los Angeles não foi pródiga em novas composições, e só duas músicas eram inéditas, Surfboard e Bonita. Mas isso não foi um problema. Tom já tinha construído uma obra considerável até aquela época, e ainda teria muita música dele para gravar. E praticamente o mesmo se repetiu no segundo disco para Warner, gravado em 1967, em que só uma música era inédita, um tema instrumental chamado Zíngaro, que no mesmo ano receberia a letra de Chico Buarque, passando a ser Retrato em Branco e Preto. Eu fiz um programa falando sobre Retrato em Branco e Preto, e o link vai estar no final desse vídeo. No repertório do novo disco estavam Bonita e Surfboard, as inéditas do disco anterior, gravado apenas três anos antes. Tom disse que queria regravar essas duas músicas porque em Bonita ele não tinha gostado da sua voz e via problemas de ritmo em Surfboard. É o segundo trabalho de Tom com o arranjador Klaus Orgman, que é, segundo Paulo Jobim, filho do Tom, o maior parceiro musical do seu pai. Esse disco, A Certain Mr. Jobim, foi gravado em Nova York, numa igreja transformada em estúdio. A acústica do estúdio era perfeita, sensacional, mas o Tom achava, na sua fantasia, que estava cometendo uma heresia. Nesses discos, a letra de Bonita é acreditada apenas a Ray Gilbert, só depois Ginny Lee passou a ser acreditado também como letrista. No seu livro Singers and the Song 2, Liz diz que escreveu a letra para o Tom, que repassou para Ray Gilbert, e esse teria feito duas ou três mudanças, mas passou a assinar a letra sozinho. Ginny Lee entrou com recurso na Associação de Compositores Americanos e provou que era o autor de boa parte da letra e passou a receber o crédito, e a sua parte em dinheiro também, e nunca mais trabalhou com o Tom. Depois da morte do Tom e do Vinícius, foi encontrada nos arquivos da casa Rui Barbosa, onde está o acervo do Vinícius, a letra do poeta para Bonita, até então desconhecida. O primeiro a gravar em português foi o neto do Tom, Daniel Jobim. Danilo Caymmi também gravou essa versão. No disco Danilo Caymmi canta Tom Jobim, que eu produzi em parceria com Carlos Fux, com arranjos meus. E o disco começa com Bonita. Porque você que é tão bonita a primeira parte da melodia de Bonita é construída sob acordes menores. São quatro trechos nessa primeira parte, sendo que os dois primeiros trechos são sob o mesmo acorde. No tom dessas gravações, o acorde é Lá menor. O terceiro trecho é idêntico aos dois primeiros, só que um tom abaixo, no caso, em Sol menor. E o quarto trecho é só ligeiramente diferente E é uma quinta acima, em Ré menor Cada trecho desse é com acorde menor parado Mas com uma nota se movimentando E essa nota sugere um contracanto Passeando pelas notas entre a tônica do acorde e o quinto grau sempre andando cromaticamente, ou seja, de meio e meio tom. Outra presença característica na melodia da primeira parte é uma blue note, uma nota alterada, que não faz parte da escala, mas dá um molho todo especial. Essa é a blue note. A Blue Note é uma nota que vem, provavelmente, dos cantos de trabalho dos povos afro-americanos. A Blue Note tem essa característica de um lamento. Não dá para saber como o Tom trabalhou com os letristas norte-americanos o uso da palavra bonita, em português mesmo. Eu tenho a impressão que ele já compôs a música prevendo onde a palavra bonita entraria. E os letristas fizeram um recheio, preencheram as palavras entre as bonitas. E a minha suspeita vem do fato de que todas as vezes em que se usa essa palavra, o intervalo das notas é o mesmo, um intervalo de segunda. Às vezes uma segunda maior, que é um tom, outras uma segunda menor, que é meio tom, às vezes subindo, outras descendo, mas sempre em segundas. Bonita, 
Bonita 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 Sempre em segundas Bonita Tanto Riddle quanto Orgman usam nas orquestrações de Bonita os instrumentos que em geral caracterizam as orquestrações de Bossa Nova Nelson Riddle usa três flautas, três trompas, dois trombones, doze violinos, quatro violas, quatro cellos, harpa além de violão, baixo e bateria. Klaus Orgman usa três flautas, um trombone, nove violinos, quatro cellos, ele não usa violas, celesta, órgão, violão, piano, baixo e bateria. Celesta é um instrumento que parece um piano de armário de tamanho reduzido, tem um som metálico, e foi usado pela primeira vez por Tchaikovsky. Klaus usa na introdução órgão e celesta, tocando um uníssono com as flautas, antecipando um timbre que anos depois seria uma das suas marcas, que é o timbre da soma de flautas e piano elétrico Fender Rhodes. Bonita tem duas partes. A primeira é dos trechos com acordes menores. Seria então A e B. No arranjo de Riddle, a música acontece uma vez inteira, sem repetições, e a música não tem introdução, começa direto no canto, com voz e violão. O acorde é o mesmo, mas uma nota se movimenta, anda pelas sétimas e sextas. Uma frase de contracanto no violão. Cama harmônica de cordas no grave, com a nota se movimentando no meio do acorde. Entra a base e o ritmo vira a bossa nova. A nota agora se movimentando em oitavas nos violinos. Uma frase harmonizada nas cordas em sentido descendente. Resposta nas flautas. Três vozes na região aguda. Flautas em uníssono repetindo duas notas. Bonita. Uma melodia independente nos violinos com cama harmônica das outras cordas no grave. Klaus Orgman também vai usar esse tipo de arranjo nas cordas. Os metais dobram as cordas graves, o som fica grandioso. E os violinos continuam em frases independentes no agudo. Agora a cama harmônica é só dos metais, no grave. Uma frase descendente dos violinos, indo para a região grave, o improviso da flauta. A harmonia não vai para o acorde de resolução, fica em suspenso, no acorde de minuto. No arranjo do órgão, a parte B é repetida, com solo de trombone, e o canto voltando no meio do trecho, na letra I love you. E tem uma introdução, começando com aquele timbre que eu comentei, de uníssono das três flautas, com o órgão e a celesta. Cama harmônica dos cellos na introdução. Notem o ataque da celesta junto com as flautas, e uníssono. Já começa em samba. Notem a nota se movimentando na harmonia, nas sétimas e sextas. O mesmo contracanto do outro arranjo, só que nos cellos, e não no violão. E os cellos agora estão com a nota se movimentando. Ataque em uníssono das flautas e violinos, a três vozes. What part do you want me to play? 
acorde a seis vozes nas cordas. Notas longas nas flautas e os violinos movimentando as notas na sua região grave. As flautas fazendo uma frase no agudo. Agora um acorde diminuto que não tem no outro arranjo. A bateria toca bem solta, expansiva. Cama harmônica densa nas cordas, com o uníssono dos violinos e das flautas na ponta. Como no outro arranjo, frases independentes dos violinos no agudo, com cama harmônica das outras cordas. Solo do trombone, tocando a melodia da música. Atenção para o acorde diminuto que vai chegar. A tétrade de Ré sustenido diminuto nos cellos e a tríade de Ré diminuto nos violinos. Volta a cama harmônica densa, com acordes bem extensos, amplos. I tell you, I love you, I love you. E os violinos em frases ascendentes. As flautas vão fazer o arpejo de Ré diminuto, com a harmonia no Dó diminuto. Ao contrário do arranjo do Riddle, nesse a harmonia repousa no acorde de resolução, na tônica, não termina suspenso. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa, a partir de apenas 10 reais. Acesse apoia.se barro arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com barro arranjo. Se preferir contribuir com o Pix, a chave é contato arroba flaviomendes.com. Muito obrigado, até uma próxima. The traditional music of America was starting to go down. The show, the music of Kern, the music of Gershwin, all of these people. It was an era that passed. So into this breach came the bossa nova. The melodies were were very sophisticated, but yet simple. You know, the chords, uh, like the one note samba, you know, da 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 da. You think it's very boring. But you start going underneath, boom, 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 beam, you go all over the place, you know, and it's very, it's very attractive. So I think with, with the basic rhythm and the uh, sophistication of melody and harmony, this is one case where, you know, sophistication usually kills, can kill you, <laughs> you know. If a couple of people worked it to their advantage, Cole Porter, that's very sophisticated. But it's a very difficult thing to, uh, to achieve, and the bossa nova did it.